നമ്മൾ ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ ബയോളജി സബ്ജക്റ്റിലെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇഴപിരിയുന്ന ജനിതക രഹസ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അൺട്രാവലിംഗ് ജനറ്റിക് മിസ്റ്ററീസ് എന്ന അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് നേരിട്ട് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നീങ്ങാം ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെറിഡിറ്റി എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റും വേരിയേഷൻ എന്നുള്ള മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റുമാണ് പാരമ്പര്യവും വ്യതിയാനവും നമ്മൾക്കറിയാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ കളറ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെയറിന്റെ കളറ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണമണിയുടെ കളറ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഓരോ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും നമുക്ക് നമ്മുടെ പാരന്റ്സിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ സന്താനങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നതിനെയാണ് പാരമ്പര്യം അഥവാ ഹെറിഡിറ്റി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതേ സമയം തന്നെ ചില സ്വഭാവങ്ങൾ അത് നമുക്ക് സന്താനങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ മാതാപിതാക്കളിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതിനർത്ഥം മാതാപിതാക്കളിൽ കണ്ടുവരാത്ത സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും സന്താനങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു സവിശേഷതയെയാണ് നമ്മൾ വ്യതിയാനം അഥവാ വേരിയേഷൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വ്യതിയാനത്തെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ജനിതക ശാസ്ത്രം അഥവാ ജനറ്റിക്സ് ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായിട്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഗ്രിഗർ ജൊഹാൻ മെന്റലാണ് അദ്ദേഹമാണ് ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മെന്റലിനെ ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മെന്റൽ നടത്തിയ ചില പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ജനറ്റിക്സ് അഥവാ ജനിതക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയുണ്ടാവാൻ കാരണം മെന്റൽ നടത്തിയ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും തോട്ടപ്പയർ എന്ന പയർ വിഭാഗത്തിലാണ് പൈസം സറ്റൈവം എന്ന് പറയുന്ന പയർ വിഭാഗത്തിലാണ് മെന്റൽ തന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയത് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം പയർച്ചെടിയിൽ ആണെങ്കിലും ആ പയർച്ചെടിയിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന സെവൻ പയേഴ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ അതായത് ഏഴ് ജോടി വിപരീത സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാണ് പയർച്ചെടികളിൽ നിന്നും മെന്റൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പയർച്ചെടിയിൽ നടത്തിയ വർഗസംകരണ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് പിൽക്കാലത്ത് ജനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാഖ ഒരു സയൻസിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം മെന്റലിന്റെ പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്കറിയാം മാതാപിതാക്കളിൽ കണ്ടുവരുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ സന്താനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ബീജകോശങ്ങളിലൂടെയാണ് പിതാവിൽ കാണുന്ന പുംബീജം അഥവാ സ്പേം എന്ന ബീജകോശവും മാതാവിൽ കാണുന്ന ഓവം അഥവാ അണ്ടകോശം എന്ന ബീജകോശത്തിലൂടെയുമാണ് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ സന്താനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് കോശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജീനുകളിലൂടെയാണ് സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ സന്താനങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് എന്നുകൂടി നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എവിടെയാണ് ജീനുകൾ കാണുന്നത് സാധാരണയായി ജീനുകൾ കാണുന്നത് കോശത്തിനുള്ളിലെ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലെ ക്രോമോസോമിനുള്ളിലെ ഡി എൻ എകൾക്ക് അകത്താണ് ജീനുകൾ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ജീനുകളുടെ സ്ഥാനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എല്ലാ ജീനുകളും കാണുന്നത് ഡി എൻ എക്ക് അകത്താണ് ഡി എൻ എ കാണപ്പെടുന്നത് ക്രോമോസോമിനകത്താണ് ക്രോമോസോം കാണുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ജീനുകളാണ് സാധാരണയായി ഒരു സ്വഭാവത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ജീനിന് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരങ്ങളുണ്ട് അത്തരം ജീനിന്റെ തരങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അലീലുകൾ എന്നുള്ളത് മെന്റലിന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ ഉയരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനിനുള്ള രണ്ട് അലീലുകളാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടീയും സ്മോൾ ടീയും അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടീ ഉയര കൂടുതൽ എന്ന സ്വഭാവത്തെയും സ്മോൾ ടീ ഉയര കുറവ് എന്ന സ്വഭാവത്തെയും നിർണയിക്കുന്നു ഈ ഒരു വസ്തുത നമുക്ക് ആദ്യമേ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മെന്റലിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം മെന്റൽ ആദ്യം നടത്തിയ പരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ആണ് ഒരു ജോഡി വിപരീത ഗുണങ്ങളുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ എടുത്ത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വർഗസംഘരണ പരീക്ഷണം അത്തരം പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രീകരണം കൂടി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ആ ചിത്രീകരണം അനുസരിച്ച് നമുക്കതിന്റെ പ്രധാന വസ്തുതകൾ എന്താ എന്നൊന്ന് പരിശോധ
എടുത്തിട്ടുള്ള മാതൃസസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഉയരം കൂടിയ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു മാതൃസസ്യവും ഉയരക്കുറവ് സ്വഭാവമുള്ള ഒരു മാതൃസസ്യവുമാണ് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മെന്റൽ ഉയരം കൂടുതലിനെ ക്യാപിറ്റൽ ടീ കൊണ്ടും ഉയരക്കുറവിനെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ടീ കൊണ്ടും ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ ഉയരക്കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രണ്ട് അലീലുകളാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ഉയരക്കുറവ് എന്ന സ്വഭാവത്തെ നിർണയിക്കുന്ന രണ്ട് അലീലുകളാണ് സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ഈ മാതൃസസ്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ബീജകോശങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ടീയും മറ്റേ മാതൃസസ്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് ഒരു സ്മോൾ ടീയുമായിരിക്കും ഇനി ഇവർ തമ്മിൽ വർഗസംഹരണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ടീയും സ്മോൾ ടീയും കൂടി കൂടി ചേർന്ന് ഒന്നാം തലമുറ രൂപപ്പെട്ടു ആ ഒന്നാം തലമുറയിൽ പ്രകടമായ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഉയരക്കൂടുതൽ എന്ന സ്വഭാവമായിരുന്നു മെന്റൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഇവിടെ രണ്ട് മാതൃസസ്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉയരക്കൂടിയ ഉയരക്കൂടുതൽ എന്ന സ്വഭാവമുള്ള ഒരു മാതൃസസ്യവും ഉയരക്കുറവ് എന്ന സ്വഭാവമുള്ള മറ്റൊരു മാതൃസസ്യവും പക്ഷെ വർഗസംഘടന പരീക്ഷണം നടത്തി ഒന്നാം തലമുറ നോക്കിയ സമയത്ത് മെന്റലിന് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഉയരക്കൂടുതൽ എന്ന സ്വഭാവം മാത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉയരക്കുറവ് ഒന്നാം തലമുറയിൽ പ്രകടമായില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉയരക്കൂടുതലും ഉയരക്കുറവും കൂടി കൂടി ചേർന്ന് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഉള്ള മീഡിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർമീഡിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇടനിലക്കാരായ ഹൈറ്റുള്ള ഒരു സസ്യ വിഭാഗം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ രണ്ട് സംശയങ്ങളും മെന്റലിന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ നിന്നു ഈ വർഗസംഘടന പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒരു ജോഡി വിപരീത ഗുണങ്ങളെ വർഗസംഘടനത്തിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ആ വിപരീത ഗുണങ്ങളിൽ ഒരു ഗുണം മാത്രം പ്രകടമാവുകയും മറ്റേ ഗുണം മറിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ പ്രകടമാകുന്ന ഗുണത്തെ ഡോമിനന്റ് ക്യാരക്ടർ അഥവാ പ്രകട ഗുണം എന്ന് മെന്റൽ വിളിച്ചു എന്നാൽ പ്രകടമാകാത്ത ഗുണത്തെ ഗുപ്ത ഗുണം അഥവാ റെസസീവ് ക്യാരക്ടർ എന്നും മെന്റൽ വിളിച്ചു അടുത്തതായിട്ട് മെന്റൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒന്നാം തലമുറയിൽ പ്രകടമാകാത്ത ഉയരക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇതറിയാനായി അദ്ദേഹം ഒന്നാം തലമുറയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സന്താനത്തെ സ്വപരാഗണത്തിന് വിധേയമാക്കി ആ സ്വപരാഗണത്തിന് വിധേയമാക്കിയതിന് ശേഷം രണ്ടാം തലമുറ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു ആ രണ്ടാം തലമുറ നോക്കിയ സമയത്ത് ഒന്നാം തലമുറയിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന ഗുപ്ത ഗുണം രണ്ടാം തലമുറയിൽ പ്രകടമാകുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചു ഒന്നാം തലമുറയുടെ പരീക്ഷണ സംവിധാനത്തിന് ശേഷം രണ്ടാം തലമുറയാണ് മെന്റൽ ചിത്രീകരിച്ചത് അതിനായി ഒന്നാം തലമുറയിൽ ഉണ്ടായ സന്താനത്തെ സ്വപരാഗണം നടത്തി ആ ചിത്രീകരണമാണ് ഇവിടെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്നാം തലമുറയിലെ സന്താനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉയരം കൂടിയ സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയ സന്താനമായിരുന്നു അതിനെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ജീൻ ജീനിലെ അലീലുകളാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടീം സ്മോൾ ടീം ഇതിന്റെ സ്വപരാഗണമാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് മെന്റൽ നടത്തിയത് അങ്ങനെ സ്വപരാഗണം നടത്തിയ സമയത്ത് ഓരോ മാതാവിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മാതൃസസ്യത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് ഗ്യാമറ്റുകൾ അഥവാ ബീജകോശങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ടീയും ഒന്ന് സ്മോൾ ടീയും അത്തരത്തിലുള്ള ബീജകോശങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേർന്ന് നാല് സന്താനങ്ങളാണ് രണ്ടാം തലമുറയിൽ ഉണ്ടായത് ആ നാല് സന്താനങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന ഒരു സന്താനം ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന മറ്റൊരു സന്താനം ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന മറ്റൊരു സന്താനം സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന മറ്റൊരു സന്താനം അതായത് രണ്ടാം തലമുറയിൽ സ്വപരാഗണം നടത്തിയ സമയത്ത് നാല് സന്താനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമുക്കത് ഓരോന്നിന്റെയും സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്താ നോക്കാം ഉയരം കൂടിയത് ഉയരം കൂടിയത് ഉയരം കൂടിയത് ഉയരം കുറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നാല് സന്താനങ്ങൾ അതായത് മൂന്ന് സന്താനങ്ങൾ ഉയര കൂടിയതും ഒരെണ്ണം ഉയരക്കുറവുമായിരുന്നു അതായത് ഒന്നാം തലമുറയിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന ഉയരക്കുറവ് എന്ന സ്വഭാവം രണ്ടാം തലമുറയിൽ പ്രകടമായിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് മെന്റലിന് ഈ ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്ത സമയത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് മെന്റൽ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ മാറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും വർഗസംഘടനം നടത്തിയപ്പോഴും ഏകദേശം മൂന്ന് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് മെന്റലിന് രണ്ടാം തലമുറയിലെ സന്താനങ്ങളെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതനുസരിച്ചാണ് മെന്റൽ ഒന്നാം തലമുറയിൽ മറിഞ്ഞിരുന്ന ഗുണം എങ്ങനെയാണ് രണ്ടാം തലമുറയിൽ പ്രകടമായത് എന്ന് ക
മെന്റൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിനെയാണ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നാം തലമുറയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സന്താനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അലീലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടിയും സ്മോൾ ടിയുമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ബീജകോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് പകുതി ബീജകോശങ്ങൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ടിയും ബാക്കിയുള്ള ബീജകോശങ്ങൾക്ക് സ്മോൾ ടിയുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാം തലമുറയിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന ഉയരക്കുറവ് എന്ന സ്വഭാവം രണ്ടാം തലമുറയിൽ പ്രകടമായത് ഇതായിരുന്നു മെന്റലിന്റെ വർഗസംഘ ഒന്നാമത്തെ സെറ്റ് വർഗസംഘരണ പരീക്ഷണം ഇതിന്റെ അനുപാതം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഈസ് ടു ഒന്ന് എന്നതാണ് പിന്നീട് മെന്റൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെ രണ്ട് വിപരീത ഗുണങ്ങളുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ പരിഗണിച്ച് വർഗസംഘരണ പരീക്ഷണം നടത്തി ഇതുവരെ മെന്റൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ചെടിയിലെ ഒരു ജോഡി വിപരീത ഗുണങ്ങൾ എടുത്തുള്ള വർഗസംഘരണ പരീക്ഷണമായിരുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് മെന്റൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരേ ചെടിയിലെ തന്നെ രണ്ട് വിപരീത ഗുണങ്ങളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ എടുത്ത് വർഗസംഘരണ പരീക്ഷണം നടത്തി അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എന്നാണ് ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എന്നാണ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതിൽ മെന്റൽ പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഉയരെ കൂടിയതും ഉരുണ്ട വിത്തോട് കൂടിയ ഒരു മാതൃസസ്യത്തെ ഉയരെ കുറഞ്ഞ ചുളുങ്ങിയ വിത്തോട് കൂടിയ മറ്റൊരു മാതൃസസ്യവുമായിട്ട് വർഗസംഘരണ പരീക്ഷണം നടത്തി ഉയരെ കൂടിയ ഉരുണ്ട വിത്തിന്റെ അലീലുകളാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്നുള്ളത് ഉയരം കുറഞ്ഞത് ചുളുങ്ങിയ വിത്തിന്റെ അലീലുകളാണ് സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആർ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ബീജകോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടിയും ക്യാപിറ്റൽ ആറും സ്മോൾ ടിയും സ്മോൾ ആറുമാണ് ഒന്നാം തലമുറ നോക്കിയ സമയത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ എന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ് മെന്റലിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഉയരെ കൂടിയത് ഉരുണ്ട വിത്തോട് കൂടിയ സസ്യങ്ങളായിരുന്നു പിന്നീട് മെന്റൽ ഇതിന്റെ സ്വപരാഗണം നടത്തിച്ചു അതായത് ഒന്നാം തലമുറയിൽ സ്വപരാഗണം നടത്തി രണ്ടാം തലമുറ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ സ്വപരാഗണം നടത്തിയ സമയത്ത് ഒരു മാതൃ സസ്യത്തിൽ നിന്നും നാല് ബീജകോശങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ രണ്ട് മാതൃ സസ്യത്തിൽ നിന്നും കൂടി ആകെ എട്ട് ബീജകോശങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ ബീജകോശങ്ങളാണ് താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ആർ ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് ബീജകോശങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം മാതൃ സസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വിപരീത ഗുണങ്ങളുള്ള സസ്യങ്ങളായിരുന്നു ഉയരെ കൂടുതൽ ഉരുണ്ട വിത്ത് ഉയരെ കുറഞ്ഞത് ചുടുങ്ങിയ വിത്ത് അതിന്റെ ബീജകോശങ്ങൾ നോക്കുക ഒന്നാം തലമുറ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഉയരെ കൂടിയത് ഉരുണ്ട വിത്താണ് കാരണം നമുക്കറിയാം പ്രകട ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നുള്ളൂ ദുഗ്ധഗുണം അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നാം തലമുറയിൽ ഉയരെ കൂടിയത് ഉരുണ്ട വിത്തുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഒന്നാം തലമുറയുടെ സ്വപരാഗണം നടത്തിച്ചു രണ്ടാം തലമുറ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ രണ്ടാം തലമുറയുടെ ചിത്രീകരണം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്തതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇതിൽ നാല് നാല് നാലും എട്ട് ബീജകോശങ്ങളാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്കിങ്ങനെ വരച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു സ്ക്വയറിലാണ് ഇത് ചെയ്യാറ് അത്തരം സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമുക്ക് ആ പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ ഒന്ന് നോക്കാം ഈ പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ആ ഒന്നാമത്തെ മാതൃസസ്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ നാല് ബീജകോശങ്ങളാണ് മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ മാതൃസസ്യത്തിലുണ്ടായ നാല് ബീജകോശങ്ങൾ ഈ വശത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ബീജകോശത്തെയാണ് നമ്മൾ ആ ചിത്രീകരണത്തിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ബോക്സ് നോക്കുക ഈ ബോക്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ടി അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ഇവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇതിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഡോമിനന്റ് ക്യാരക്ടർ ആണ് സോ ഉയരം കൂടിയ ഉരണ്ട വിത്ത് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇ ഗാമറ്റും ഇ ഗാമറ്റും നോക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ഒരിക്കലും സ്മോൾ ആർ ആദ്യം എഴുതരുത് കാരണം പ്രകടമായ സ്വഭാവങ്ങൾ
ഇനി ഇതിന്റെ എല്ലാം സ്വഭാവം നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ആണ് അപ്പൊ സ്മോൾ ടിയുടെ സ്വഭാവം എന്താ നോക്കാം ഉയരക്കുറവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്നു ഉയരക്കുറവ് ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ ആണ് സോ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്താ നോക്കാം ഉരുണ്ട വിത്താണ് സോ ഉരുണ്ട വിത്ത് ഇനി ഇത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഉയരക്കുറവാണ് സ്മോൾ ടി ആണ് ഉയരക്കുറവ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചുളുങ്ങിയ വിത്താണ് സോ നമ്മൾ പുന്നറ്റ് സ്ക്വയർ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും ഏതൊക്കെ സ്വഭാവമാണ് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഉയര കൂടിയ ഉരുണ്ട വിത്ത് അത് മാതൃ സസ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള എത്ര സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം പതിനാറ് സന്താനങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഉയര കൂടിയ ഉരുണ്ട വിത്തുള്ളത് എത്ര സന്താനമുണ്ട് ഇവിടെ ഉയരം കൂടിയ ഉരുണ്ട വിത്ത് ഒരു സന്താനമുണ്ട് ഉയര കൂടിയ ഉരുണ്ട വിത്ത് മറ്റൊരു സന്താനമുണ്ട് ഉയര കൂടിയ ഉരുണ്ട വിത്ത് മറ്റൊന്നുണ്ട് ഉയര കൂടിയ ഉരുണ്ട വിത്ത് മറ്റൊന്നുണ്ട് ഉയരം കൂടിയ ഉരുണ്ട വിത്തുണ്ട് ദെൻ ഉയരം കൂടിയ ചുളുങ്ങിയതാണ് ഉയര കൂടിയ ഉരുണ്ട വിത്ത് അവിടെ ഒന്ന് കാണുന്നു ദെൻ ഉയരം കൂടിയ ചുളുങ്ങിയ വിത്താണ് ഉയരം കൂടിയ ഉരുണ്ട വിത്ത് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഉയരം കൂടിയ ഉരുണ്ട വിത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതില്ല ഇതില്ല ഉയരം കൂടിയ ഉരുണ്ട വിത്ത് ഇതായി ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് അപ്പൊ ഉയര കൂടിയ ഉരുണ്ട വിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒൻപത് സന്താനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇനി അടുത്ത മാതൃസസ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഉയര കുറഞ്ഞ ചുളുങ്ങിയ വിത്താണ് ഉയരം കുറഞ്ഞത് ചുളുങ്ങിയ വിത്ത് ഇത് എത്രണം ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം ഉയരം കുറഞ്ഞ ചുളുങ്ങിയ വിത്ത് എന്താ ഉയരം കുറഞ്ഞ ചുളുങ്ങിയ വിത്ത് നോക്കി ഉയരം ഉയരം കുറഞ്ഞ ഉയരം കുറഞ്ഞ ചുളുങ്ങിയ വിത്ത് ഉയരം കുറഞ്ഞ ചുളുങ്ങിയ വിത്ത് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഉയരം കുറഞ്ഞ ചുളുങ്ങിയ വിത്തുണ്ട് ഒരെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഉയരം കുറഞ്ഞ ഉരുണ്ട വിത്ത് നോക്കാം ഉയരം കുറഞ്ഞ ഉരുണ്ട വിത്ത് ഉയരം കുറഞ്ഞ ഉരുണ്ട വിത്ത് ഇതാ ഒരെണ്ണം ഉയരം കുറഞ്ഞ ഉരുണ്ട വിത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉയരം കുറഞ്ഞ ഉരുണ്ട വിത്ത് മൂന്നെണ്ണം സോ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ഉയരം കൂടിയ ചുളുങ്ങിയ വിത്ത് ഉയരം കൂടി ചുളുങ്ങിയ വിത്ത് നോക്കി ഉയരം ചുളുങ്ങി ഒന്ന് ഉയരം കൂടിയ ചുളുങ്ങിയ വിത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് സോ മൂന്ന് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുപാതം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ എന്നാണ് അപ്പൊ മെന്റലിന്റെ വർഗസംഘരണ പരീക്ഷണത്തിൽ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളുള്ള വർഗസംഘരണ പരീക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുപാതം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഒരു ജോഡി ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ആണ് രണ്ട് ജോഡി ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നയൻ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ എന്ന അനുപാതത്തിലാണ് ഈ ഒരു ചിത്രീകരണത്തിൽ നിന്നാണ് മെന്റൽ എങ്ങനെയാണ് മാതാപിതാക്കളിൽ കാണാത്ത സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ സന്താനങ്ങളിൽ കാണുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില സന്താനങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കളിൽ കണ്ടുവരുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും വിപരീതമായിട്ട് അവർ കാണാത്ത ചില സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ സന്താനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത്തരം പ്രവർത്തനത്തെയാണ് നമ്മൾ വ്യതിയാനം എന്ന് വിളിക്കുക ഈ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് മെന്റൽ ഈ ഒരു ചിത്രീകരണത്തിലൂടെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം മാതാപിതാക്കളിൽ കണ്ടുവരുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ പരസ്പരം കൂടി കലരാതെ തന്നെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് മാതാപിതാക്കളിൽ കണ്ടുവരാത്ത സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ സന്താനങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഈ ഒരു നിയമത്തെയാണ് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അസോട്ട്മെന്റ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ മാതാപിതാക്കളിലെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ പരസ്പരം കൂടി കലരാതെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അഥവാ ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് ജെയിംസ് വാട്സണും ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കും ചേർന്ന് ഡി എൻ എയുടെ ഘടന ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏകദേശം അൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഇൻവെന്ററിയുള്ള നൊബൈൽ പ്രൈസ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു വാട്സൺ ക്രിക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ മാതൃകയെ നമ്മൾ ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ മോഡൽ അഥവാ സ്റ്റെയർ കേസ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ
സ്റ്റെപ്പ് പോലുള്ള വിധികൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നൈട്രജൻ ബേസുകൾ തമ്മിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ മാതൃകയിലാണ് ഡി എൻ എ കാണുന്നത് എന്നാണ് ജെയിംസ് വാട്സണും ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സാധാരണയായിട്ട് പഞ്ചസാര തന്മാത്രയും ഫോസ്ഫേറ്റ് തന്മാത്രയും നൈട്രജൻ ബേസും ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംയുക്തത്തെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ് എന്നാണ് വിളിക്കാറ് അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡുകൾ ചേർന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇറ്റ്സ് എ പോളിമർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡി എൻ എയെ വിശേഷിപ്പിക്കാറ് ഈ ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓരോ എലമെന്റിനും അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാര തന്മാത്രയെ നോക്കാം ഡി എൻ എയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പഞ്ചസാര തന്മാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഓക്സി റൈബോസ് ആണ് ഡി എൻ എയിൽ കാണപ്പെടുന്ന നൈട്രജൻ ബേസുകൾ നാലെണ്ണമാണ് അഡിനിൻ ഗുവാനിൻ സൈറ്റോസിൻ തൈമിൻ ഈ നാല് നൈട്രജൻ ബേസുകളുമാണ് ഡി എൻ എയിൽ കാണുന്നത് എന്താണ് ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ തന്മാത്ര ഉള്ളതും ആൽക്കലൈൻ സ്വഭാവം ക്ഷാരഗുണത്തോടു കൂടിയതുമായ പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് നൈട്രജൻ ബേസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ നിർമ്മാണത്തിൽ നൈട്രജൻ ബേസുകളുടെ പങ്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ നൈട്രജൻ ബേസുകൾ പെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ ചരഗാഫ് റൂൾസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് അഡിനിൻ എപ്പോഴും തൈമിനുമായിട്ടും സൈറ്റോസിൻ എപ്പോഴും ഗ്വാനിനുമായിട്ടും മാത്രമേ ജോഡി ചേരുകയുള്ളൂ അഡിനിനും തൈമിനും തമ്മിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ സൈറ്റോസിനും ഗ്വാനിനും തമ്മിൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണുള്ളത് നാല് നൈട്രജൻ ബേസുകൾ കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡി എൻ എയിൽ നാല് ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ പിന്നീട് അതിന്റെ റിപ്പീറ്റേഷനുമാണ് ഉണ്ടാകുക ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഇരുപതിൽ കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഡി എൻ എ തന്മാത്ര എന്ന് വിശേഷണം ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് വാട്സണും ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കും ആണെങ്കിലും കൂടിയും അതിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രി അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റൊസാലിന്റെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ തന്നെയാണ് ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഡി എൻ എ ആണ് കാണുന്നതെങ്കിലും മറ്റ് ജീവികളുടെ ശരീരത്തിൽ ഡി എൻ എ പോലെ തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആണ് ആർ എൻ എ റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡി എൻ എ പൊതുവെ രണ്ട് ഇഴകൾ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ആർ എൻ എയ്ക്ക് സാധാരണയായി ഒറ്റ ഇഴ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർ എൻ എ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡുകൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സോ അതിലൊരു ഷുഗർ തന്മാത്രേ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആർണയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഷുഗർ തന്മാത്ര അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര തന്മാത്രയെ നമ്മൾ റൈബോസ് ഷുഗർ എന്നാണ് വിളിക്കുക ആർണയിൽ കാണപ്പെടുന്ന നൈട്രജൻ ബേസുകൾക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് ആർണയിൽ അഡിനിൻ കാണുന്നുണ്ട് സൈറ്റോസിൻ കാണുന്നുണ്ട് ക്വാനിൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ തൈമിന് പകരം ആർണയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് യുറാസിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡിനിൻ ജോ ജോഡി ചേരുന്നത് യുറാസിലുമായിട്ടാണ് സൈറ്റോസിൻ ജോഡി ചേരുന്നത് ഗ്വാനിനുമായിട്ടാണ് ബാക്കിയെല്ലാ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സും ഡി എൻ എയ്ക്കും ആർ എൻ എയ്ക്കും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ്സും കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇത്രയുമാണ് ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയും എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്ട്രക്ചറിന് അതീവ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ക്രോമോസോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്രോമോസോം നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ക്രോമോസോംസ് കാണുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് മനുഷ്യരിൽ കാണുന്ന ക്രോമോസോമുകളുടെ എണ്ണം ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമോസോമുകളാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്നത് ആക്ച്വലി ഇത് ജോഡി ആയിട്ടാണ് കാണുക സോ നാൽപ്പത്തി ആറ് എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോഡി ക്രോമോസോമുകളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ളത് ഇതിൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് ജോഡി ക്രോമോസോമുകളെ നമ്മൾ സ്വരൂപ ക്രോമോസോമുകൾ അഥവാ സൊമാറ്റിക് ക്രോമോസോം എന്ന് വിളിക്കും ബാക്കിയുള്ള ഒരു ജോഡിയെ നമ്മൾ സെക്സ് ക്രോമോസോംസ് എന്ന് വിളിക്കും ലിംഗ നിർണയ ക്രോമോസോമുകൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇരുപത്തി രണ്ട്
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ജോലിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ലിംഗ നിർണയ ക്രോമോസോമുകൾ വലിപ്പത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ട് ലിംഗ നിർണയ ക്രോമോസോമുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് എക്സ് ഒന്ന് വൈയും എക്സ് കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ക്രോമോസോം ആണെങ്കിൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ക്രോമോസോമാണ് പുരുഷനിൽ കാണുന്നത് എക്സ് ക്രോമോസോമും വൈ ക്രോമോസോമുമാണ് സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്നത് രണ്ട് എക്സ് ക്രോമോസോമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുരുഷന്റെ ജനിതക സംഖ്യ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് സ്വരൂപ ക്രോമോസോമുകൾ പ്ലസ് എക്സ് വൈ എന്നാണ് സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ അത് നാൽപ്പത്തിനാല് സ്വരൂപ ക്രോമോസോമുകൾ പ്ലസ് എക്സ് എക്സുമാണ് ഇതാണ് മനുഷ്യനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ക്രോമോസോമുകൾ എന്നുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് നമുക്കൊരു ചോദ്യം തോന്നാം എന്തിനാണ് ജീനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന് പുറകിലായിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീനുകളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പ്രോട്ടീനുകളിൽ നിന്നാണ് എൻസൈമുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സോ എൻസൈമുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി പ്രോട്ടീൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രോട്ടീനുകളും എൻസൈമുകളാണ് പക്ഷെ എല്ലാ എൻസൈമുകളും പ്രോട്ടീനുകളല്ല ഇപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈം നിർമ്മിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ ആയാലും എൻസൈം ആയാലും അതിനു പുറകിലുള്ളത് ജീനുകളാണ് ജീനുകൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രോട്ടീനുകളും എൻസൈമുകളും ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പ്രോട്ടീനുകളും എൻസൈമുകളും ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സുഖമായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജീനുകൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ ജീനുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലുള്ള ക്രോമോസോമിനകത്താണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ക്രോമോസോമിനകത്താണ് ഡി എൻ എ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഡി എൻ എക്കകത്താണ് ജീനുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തിൽ ഒരിക്കലും ഡി എൻ എ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി എൻ എയിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സന്ദേശം ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് നേരെ എം ആർ എൻ എയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ഡി എൻ എയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സന്ദേശം ആർ എൻ എയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം ആർ എൻ എകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എം ആർ എൻ എ അഥവാ മെസ്സഞ്ചർ ആർ എൻ എ ഈ പ്രവർത്തനം ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ നടക്കും അങ്ങനെ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എം ആർ എൻ എ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും നേരെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് അഥവാ കോശദ്രവ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നു കോശദ്രവ്യത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കോശാംഗ ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗത്തിന്റെ പേരാണ് റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്നത് റൈബോസോമിലേക്കാണ് ഈ എം ആർ എൻ എ വരുന്നത് റൈബോസോം എന്താണ് ചെയ്യുക എം ആർ എൻ എയിലുള്ള സന്ദേശം റൈബോസോമ വായിച്ചെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് മെക്കാനിസം ആണ് റൈബോസോം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എം ആർ എൻ എയിലുള്ള സന്ദേശം റൈബോസോം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് റൈബോസോം സന്ദേശങ്ങൾ മറ്റൊരു ടി ആർ എൻ എക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആ ടി ആർ എൻ എ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ഫർ റൈബോസോം ആൻഡ് ആർ എൻ റൈബോ ന്യൂക്ലിയ ആസിഡ് ടി ആർ എൻ എ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ടി ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർ എൻ എ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എം ആർ എൻ എ റൈബോസോമിലെത്തുന്നു റൈബോസോം എം ആർ എൻ എയിലുള്ള സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം റൈബോസോം ടി ആർ എൻ എക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു ടി ആർ എൻ എയും ഒരു ആർ എൻ എ തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എ എന്നാണ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കാറ് ഈ ടി ആർ എൻ എ ആണ് റൈബോസോം കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അമിനോ ആസിഡുകളെ എടുത്ത് എടുത്തിട്ട് ഈ എം ആർ എൻ എയിലേക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൈബോസോം കൊടുത്ത സന്ദേശം ടി ആർ എൻ എ മനസ്സിലാക്കുന്നു ടി ആർ എൻ എ അമിനോ ആസിഡുകളെ എടുത്ത് എം ആർ എൻ എക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് റൈബോസോമിന്റെ സഹായത്തോടെ ഈ അമിനോ ആസിഡുകളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ഒരു മാലയിൽ മുത്തു കോർക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അമിനോ ആസിഡുകളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നത് റൈബോസോമാണ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ആ പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള
ഈ മെലനോസൈറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന കോശത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള സന്ദേശമുള്ള ഡി എൻ എ എം ആർ എൻ എ ആയിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എയിലുള്ള സന്ദേശം ആർ എൻ എയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആ ആർ എൻ എ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എം ആർ എൻ എ ഈ എം ആർ എൻ എ ഈ മെലനോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോശത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് അഥവാ കോശദ്രവ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നു അവിടെ ഈ എം ആർ എൻ എ കാത്ത് റൈബോസോം ഇരിക്കുന്നുണ്ടാകും റൈബോസോം എം ആർ എൻ എയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു എം ആർ എൻ എയിലുള്ള സന്ദേശമെല്ലാം റൈബോസോം മനസ്സിലാക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് ടി ആർ എൻ എക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു ടി ആർ എൻ എ അമിനോസിഡുകളെ എടുത്ത് എം ആർ എൻ എയുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുന്നു യോജിപ്പിക്കാനായിട്ട് റൈബോസോം സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെ റൈബോസോമിന്റെയും ടി ആർ എൻ എയുടെയും സഹായത്തോടെ അമിനോസിഡുകളെ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് യോജിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കും ഈ മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെലാനിൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്കിന്നുകളിൽ കളർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓരോ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീനുകളാണ് ഈ ജീനുകൾ സ്വയം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം ഈ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണം നടക്കില്ല ആ ജീനുകളെ റൈബോസോം മനസ്സിലാക്കണം റൈബോസോം മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ ടി ആർ എൻ എയും വേണം അപ്പോൾ റൈബോസോമിന്റെയും ടി ആർ എൻ എയുടെയും എം ആർ എൻ എയും ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ജീനുകളുടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് സന്താനങ്ങളിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോശചക്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ക്രമഭംഗവും ഊനഭംഗവും അല്ലെങ്കിൽ മൈറ്റോസസും മിയോസസും ഇതിൽ ഊനഭംഗത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ക്രോമോസോമുകൾ പരസ്പരം അടുത്തു വരികയും ക്രോമോസോമിന്റെ ക്രൊമാറ്റിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ക്രോമോസോമുകൾ പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമോസോമിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസിംഗ് ഓവർ ക്രോമോസോമിന്റെ മുറിഞ്ഞു മാറൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആക്ച്വലി രണ്ട് ക്രോമോസോമുകളുടെ ക്രൊമാറ്റിഡുകൾ പരസ്പരം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എയിലേക്ക് മാറ്റം വരും ഡി എൻ എക്ക് മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിലുള്ള ജീനുകൾക്കും മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളാണ് അടുത്ത തലമുറയിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ക്രോസിംഗ് ഓവർ അഥവാ ക്രോമോസോമിന്റെ മുറിഞ്ഞു മാറ്റമാണ് സന്താനങ്ങളിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ മുന്നേ പറയുകയുണ്ടായി പുരുഷന്മാരിലാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് സ്വരൂപ ക്രോമോസോമുകളും എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ലിംഗ ക്രോമോസോമുകളുമാണ് ഉള്ളത് സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് സ്വരൂപ ക്രോമോസോമുകളും എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലിംഗ ക്രോമോസോമുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു കുഞ്ഞ് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പിതാവിന്റെ ക്രോമോസോമാണ് പിതാവിലെ ക്രോമോസോമ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിന്റെ പുമ്പീച്ചത്തെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി പുമ്പീച്ചത്തിന് എക്സ് ക്രോമോസോമും ബാക്കി പകുതി പുമ്പീച്ചത്തിന് വൈ ക്രോമോസോമുമാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഏത് ക്രോമോസോമുമാണ് അണ്ടവുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്നത് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജനിക്കാൻ പോകുന്നത് ആണാ ആൺകുഞ്ഞാണോ പെൺകുഞ്ഞാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പുരുഷന്റേത് എക്സ് ക്രോമോസോം സ്ത്രീകളുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ജനിക്കും പുരുഷന്റെ വൈ ക്രോമോസോമാണ് സ്ത്രീകളിലെ എക്സ് ക്രോമോസോമുമായി ചേരുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആൺകുഞ്ഞ് ജനിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജെൻഡർ തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗം തീരുമാനിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പിതാവിന്റെ ക്രോമോസോമുകളാണ് അതിന് നമ്മൾ മാതാവിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് തവണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കുഞ്ഞിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് അമ്മയെ പഴിചാരുന്നത് ശരിയാണോ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം കുഞ്ഞിന്റെ സെക്സ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പിതാവിന്റെ ക്രോമോസോമുകളാണ് അവസാനമായിട്ട് നിറവ്യത്യാസത്തിന് പിന്നിൽ നമുക്കറിയാം പല ആളുകൾക്കും പല നിറങ്ങളാണുള്ളത് ഈ പല നിറത്തിന് കാരണം മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീനിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാണ് മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീനിന്റെ അളവ് കൂടിയാൽ അയാളും ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് മാറും മെലാനിന്റെ അളവ് കുറയുന്ന സമയത്ത് തീരെ കുറവാണെങ്കിൽ അയാൾ വൈറ്റിഷ് കളറായിട്ട് മാറും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇരുണ്ട നിറത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ മെലാനിൻ എന